Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Chủ Vision. Đây là bản tin khuya của ngày 11 tháng 7 năm 2024. Khuya tức là chúng ta chỉ đọc và nghe, chứ không phải là các video clip thông thường. Là bởi vì các video clip thông thường về chiến sự Ukraine và tình hình thế giới thì chúng tôi đã nói trong video 1, video 2 trong ngày. Các bạn nào mà lần đầu tiên vào kênh thì các bạn tìm các cái cái tập trước cái tập này hôm nay chúng ta nói về cái cái tâm điểm chú ý của địa chính trị và địa kinh tế hiện nay nó là Ấn Độ hay là Việt Nam hay là Trung Quốc hay là Ấn Độ thì người ta nói rằng Ấn Độ có tiềm năng rất to lớn nhưng vẫn chưa thể phát huy được hết cái tiềm năng đó kể cả cấp độ địa chính trị và địa kinh tế như nội dung của một bài báo nào đó ở The Diplomat đã nói. Mà Việt Nam thì lại để thể hiện cái chính sách đối ngoại linh hoạt mà ít quốc gia khác có thể tự hào. Chúng ta có khi đón tiếp ông Tổng thống Mỹ Joe Biden hoặc là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoặc là gần đây nhất là ông Vladimir Putin trong vòng 9 tháng. Đón bảo thì xét rằng cái điều này nó xảy ra vào cái thời điểm mà sự phân cực địa chính trị ngày càng gia tăng và sự cạnh tranh mới giữa các cường quốc trong hệ thống quốc tế. Hiệu quả của Việt Nam về chính sách đối ngoại là rất ấn tượng. Có nhiều tác giả trên thế giới, các nhà báo, người ta muốn so sánh cái quan hệ của Ấn Độ với Trung Quốc, với Nga và Mỹ. Căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã trở thành cái hiện tượng bình thường mới sau cái cuộc đụng độ biên giới năm 2020. Điều này chấm dứt những nỗ lực hạn chế nhằm ổn định quan hệ song phương diễn ra trong một loạt cái hội nghị thượng đỉnh không chính thức giữa ông Tập Cận Bình và ông Modi và các năm 2018-2019, tức là hai bên cũng đã cố gắng tìm tiếng nói chung để bình thường hóa về các vấn đề biên giới nhưng đã không được, tức là từ năm 18-19 không được và năm 2020 thì đã có chiến tranh ở biên giới. Trong những cuộc trao đổi gần đây của ông Modi trên diễn đàn xã hội X, tức là Twitter trước đây, với Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức, và cuộc gặp gần đây của Phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ với Đức Đạt Lai Lạc Ma cũng làm giấy lên cái nghi ngờ về việc liệu quan hệ trung ấn có được cải thiện dưới nhiệm kỳ thứ ba của chính phủ ông Modi hay không. Về quan hệ ấn Nga, mặc dù quan hệ giữa Nga và phương Tây đang xấu đi, nhưng New Delhi vẫn cố gắng duy trì cái mối quan hệ thân mật với Moscow. Bằng chứng là có thông tin cho rằng chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Modi trong nhiệm kỳ 3 là Nga. Tuy nhiên rõ ràng tương tác giữa hai nước đang giảm sút, có kiểm soát. Hai ông Putin và Modi đã không tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên kể từ tháng 2 năm 2022. Vai trò chủ tịch tương đối chính đáo của Ấn Độ trong tổ chức hợp tác thượng hải SCO vào năm ngoài và ông Modi đã vắng mặt trong hội nghị thượng đỉnh SCO năm nay tại Astana, Kazakhstan cho thấy New Delhi đang ngày càng rời xa các diễn đàn nơi Nga và kể cả Trung Quốc đang đóng vai trò nổi bật. Điều này xảy ra khi Ấn Độ đang tìm cách đưa ra một lập trường khả quan hơn tức là không thân phương Tây và cũng không chống phương Tây khiến nước này đối lập với lập trường thù địch của Moscow đối với phương Tây. Trong khi đó, quan hệ Ấn Độ-Mỹ chỉ phát triển mạnh mẽ hơn trong 3 thập kỷ qua. Điều này đã được nhấn mạnh trong chuyến thăm New Delhi gần đây của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Charles Sullivan, nơi cả hai bên đã cam kết tăng cường hợp tác sâu sắc trong một số lĩnh vực quan trọng chiến lược, có sự đồng thuận cao của lưỡng đảng Washington trong việc coi Ấn Độ là đối tác chiến lược lâu dài cũng cao như việc coi Trung Quốc là đối thủ chiến lược lâu dài và kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 11 sẽ không thay đổi điều này Tuy nhiên cũng có những dấu hiệu căng thẳng trong quan hệ song phương Mỹ Ấn Độ Biden đã từ chối lời mời tham gia cuộc diễu hành ngày cộng hòa của Ấn Độ vào tháng 1 năm vừa rồi năm nay sau đó là hội nghị thượng đỉnh tại New Delhi với các nhà lãnh đạo của bộ tứ 
bao gồm Úc, Ấn, Nhật, Mỹ. Điều này xảy ra khi những căng thẳng tiềm ẩn đã xuất hiện trong quan hệ song phương với những cáo buộc Ấn Độ đồng lõa trong âm mưu giết hại công dân Mỹ và Canada trên quê hương của họ. Vấn đề gần đây đã được khơi dậy với việc dẫn độ từ Cộng hòa Séc một công dân Ấn Độ bị cáo buộc là thủ phạm của âm mưu giết người Mỹ. Sự so sánh giữa Việt Nam và Ấn Độ thậm chí còn phù hợp hơn khi cả hai nước đều phải đối mặt với những thách thức chiến lược tương tự. Nga là đối tác quốc phòng quan trọng của họ. Mỹ là đối tác chiến lược quan trọng nhưng không phải là đồng minh. Và Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng mà cả hai nước đều có tranh chấp lãnh thổ đang diễn ra và chưa được giải quyết. Chính phủ Modi định vị Ấn Độ là Viswamitra, tức là bạn của thế giới. Nhưng hành động của Việt Nam thể hiện việc thực hiện nguyên tắc này hiệu quả hơn. Song song với việc Việt Nam vượt qua Ấn Độ về không gian địa chính trị, thì Việt Nam cũng đang làm điều tương tự trên lĩnh vực địa kinh tế. Điều này đã trở nên rõ ràng trong cuộc tranh luận về việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc, trong đó Việt Nam nổi lên là nước hưởng lợi đáng kể hơn Ấn Độ. Xuất khẩu của Ấn Độ bằng 3 phần tư của Việt Nam, trong khi dòng vốn đầu tư của nước ngoài đổ vào Việt Nam năm 2023 thì cao hơn gần 30% so với dòng vốn đổ vào Ấn Độ. Điều này càng ấn tượng hơn khi dân số Việt Nam chỉ bằng 1 phần 14 dân số Ấn Độ. Chính phủ của Modi đã nỗ lực phối hợp để biến Ấn Độ thành điểm đến đầu tư hấp dẫn hơn bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng vật chất và kỹ thuật số của đất nước cũng như đưa các chính sách như Make the India và các ưu đãi liên quan đến sản xuất để thu hút đầu tư và các lĩnh vực chiến lược. Tuy nhiên, tỷ trọng của các ngành sản xuất trong GDP đã chứng lại ở mức độ khoảng 17%, trong khi ở Việt Nam tỷ trọng này là gần 25%. GDP. Ẩn dưới thực tế này là một số vấn đề cơ cấu tiếp tục gây khó khăn cho nền kinh tế Ấn Độ. Trong đó nổi bật nhất là năng suất lao động thấp. Ấn Độ không thiếu vốn nhân lực nhưng chất lượng vẫn là vấn đề thanh chốt. Hơn 40% lực lượng lao động của Ấn Độ vẫn như trước làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp mà ngành này chỉ đóng góp 15% vào GDP của đất nước. Chỉ có 1 phần 3 phụ nữ tham gia vào các cuộc sống lao động ở Ấn Độ, so với gần 70% ở Việt Nam. Tình trạng thiếu hụt kỹ năng đã dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao và bất bình đẳng xã hội. Điều này phần nào giải thích cho thành tích kém hơn mong đợi của đảng BCP cầm quyền trong các cuộc bầu cử gần đây tại Ấn Độ. Vai trò trung tâm của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu được thể hiện qua việc Việt Nam tham gia vào hai sáng kiến thương mại đa phương quan trọng của châu Á, đó là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEF và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, cũng như một số hiệp định song phương từ Liên minh châu Âu đến Vương quốc Anh. Trong khi đó, Chủ nghĩa bảo hộ vẫn bám rễ, cố thủ ở Ấn Độ. Nước này không phải là thành viên CPTPP, rút khỏi RCFP vào năm 2019 và đàm phán AFTA với EU từ năm 2007, với Anh từ năm 2022. Ấn Độ cũng đã chấm dứt hầu hết các hiệp định đầu tư song phương, BIT, dẫn đến dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm và đe dọa xem xét các hiệp định thương mại hiện có với các quốc gia mà nước này tiếp tục mất cân bằng thương mại. Mức thuế trung bình có trọng số ở Ấn Độ gần như cao gấp đôi ở Việt Nam. Những điều kiện nêu trên không làm giảm đi tiềm năng của Ấn Độ do quy mô của nền kinh tế và lợi tức dân số của nước này. Là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới và dự kiến trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào cuối thập kỷ này. Ấn Độ được coi là động lực tăng trưởng toàn cầu trong tuyên ngôn bầu cử của mình. Đảng BCP hứa đã sẽ biến Ấn Độ trở thành một trung tâm sản xuất toàn cầu mạnh mẽ như một phần của mục tiêu rộng lớn hơn, tức là Vishisprahat, tức là Ấn Độ phát triển vào năm 2017. Kết quả bất ngờ của cuộc bầu cử Ấn Độ gần đây cũng khẳng định vị thế của nước này 
là nền dân chủ lớn nhất thế giới. Vào thời điểm người ta ngày càng chú trọng đến việc cùng định vị các chuỗi cung ứng một cách thân thiện bằng cách hợp tác với những người có cùng chí hướng và các khu vực địa lý vững mạnh, thì nền dân chủ chưa hoàn thiện nhưng vẫn vượt trội của Ấn Độ đã vượt qua Việt Nam và Trung Quốc độc đảng. So với nền dân chủ năng động nhưng cũng mong manh của Ấn Độ, thì những sách lược chưa rõ ràng của chính trị Việt Nam khiến người ta lo lắng nếu tính đến việc thay bốn nhân vật cấp cao chỉ trong vòng 14, 18 hạng. Tuy nhiên, ngay cả tiềm năng cao nhất cũng không phải lúc nào cũng tự động, hiện lộ trong đời sống. Đây không phải là lần đầu tiên thế giới nhận thấy Ấn Độ sắp nổi lên như một cường quốc toàn cầu. Khi Ấn Độ bắt đầu cải cách tự do hóa kinh tế năm 1991, nước này được cho là đang đã bắt kịp Trung Quốc. Nhưng GDP của Ấn Độ hiện chỉ bằng 1 phần 5 so với Trung Quốc. Và giữa những năm 2000, việc ký kết thỏa thuật hạt nhân Mỹ-Ấn cũng như tốc độ tăng trưởng gần gấp đôi của nước này cũng làm dấy lên suy đoán rằng thời hoàng kim của Ấn Độ đã đến. Kết quả của cuộc bầu cử Ấn Độ gần đây lặp lại những gì đã xảy ra trong cuộc bầu cử năm 2004 khi chính phủ PCP của ông Vapai đã bị chịu thất bại nặng nề sau khi vận động tranh cử với khẩu hiệu Ấn Độ tỏa sáng. Sự kiêu ngạo đã ăn sâu vào Ấn Độ thể hiện qua khẩu hiệu Mẹ của Dân Chủ và chiếc chủ tịch G20 năm ngoái được coi là sự nổi lên của đất nước trên trường thế giới. Tuy nhiên, những thành tựu địa kinh tế và địa chính trị gần đây của Việt Nam cho thấy Ấn Độ vẫn chưa phát huy hết cái tiềm năng của Arabic Khan, tức là thời kỳ hoàng kim. Trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng Ấn Độ có thể sẽ khiến ban lãnh đạo Hoa Kỳ tức giận. Một số bài báo của thế giới cũng đã nói rằng Ông Modi tiến hành chuyến thăm song phương đầu tiên tới Nga sau khi ông đã cử điều này chắc chắn sẽ làm Hoa Kỳ tức giận. Ngoài ra điều này còn cho thế giới thấy rằng New Delhi không ngại bảo vệ chương trình nghị sự của riêng mình. Cũng giống như chuyến thăm của ông Putin tới Việt Nam quan trọng, quan hệ tương tác của Ấn Độ với Nga không mang lại điểm báo tốt lành cho Hoa Kỳ vì chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm Washington đang nỗ lực cô lập ông Putin. Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử lần thứ ba, ông Thủ tướng Ấn Độ Modi đã đến thăm Nga ngày 8 và ngày 9 tháng 7 vừa qua, nơi ông và ông Putin thảo luận các vấn đề ưu tiên như tăng xuất khẩu từ Ấn Độ. Phát biểu tại công cuộc họp báo đặc biệt của chuyến thăm, thì Ấn Độ công nhận là các lệnh trừng phạt do Liên Quốc đưa ra, chứ không phải các lệnh trừng phạt do G7 áp đặt. Tức là Ấn Độ sẽ tuân thủ các cái lệnh do Liên Quốc đưa ra. Hơn nữa, người ta mô tả cái hợp tác trong giao thông vận tải là lĩnh vực quan trọng và đề cập các tiến bộ trong việc triển khai hành lang vận tải Bắc Nam quốc tế và hành lang trang này gọi là Yevostok. Trong cuộc hội đàm giữa ông Modi và Putin tại Moscow, hai bên thảo luận các vấn đề song phương của quốc phòng, thương mại, đầu tư, hợp tác năng lượng, khoa học và công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân. New Delhi và Moscow cũng đánh giá tình trạng quan hệ song phương tại các cuộc họp như Boris, tổ chức hợp tác thượng hải SCO, G20, hội nghị thượng đỉnh Đông Á và Liên Hợp Quốc, đồng thời trao đổi quan điểm về phát triển khu vực và toàn cầu mà hai bên cùng quan tâm. Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã bỏ lỡ cuộc gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Ấn Độ và hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Nam Phi năm 2023. Lần này ông Modi bắt đầu với Nga, nước có vai trò thiết yếu đối với sự tham gia Á Âu của Ấn Độ. Bên cạnh mối quan hệ chiến lược song phương tổng thể, dự kiến vào cuối năm nay Ấn Độ và Nga sẽ đưa ra chế độ miễn thị thực lẫn nhau cho việc đi lại. Điều này sẽ thúc đẩy phát triển du lịch và quan hệ giữa nhân dân hai nước. Và trong chuyến thăm này, ông Modi có thể tuyên bố mở thêm hai cái lãnh sự quán ở Nga cho thấy sự tập trung đáng kể và quan hệ kinh tế và văn hóa trong tương lai. Bối cảnh song phương thuận lợi đã được tạo ra cho cái hội nghị thượng đỉnh của ông Modi và Putin và thương mại giữa Ấn Độ và Nga đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây từ 13 tỷ năm 21-22 lên 65,7 tỷ trong năm 23-24 và cuối tháng 6 năm 24 Nga đã cử hai đoàn 
hai cái đoàn tàu chở than đến Ấn Độ qua cái hành trình vận tải quốc tế Bắc Nam và tuyến đường này ngắn và rẻ hơn kênh đào Sia đối với Ấn Độ với thị trường Nga. Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về hợp tác giữa Ấn Độ và Nga ở khu vực Viễn Đông vốn là trọng tâm trong chính sách hành động Viễn Đông của Modi công bố năm 2019. Dự kiến cũng có nhiều bước đi hơn nữa trong lĩnh vực đi lại và di cư giữa Ấn Độ và Nga vì lao động Ấn Độ có thể giúp trong những khu vực khan hiếm lực lượng lao động của Nga. Cái lịch trình của ông là đến Nga là vào buổi tối mùng 8 tháng 7 sau đó là có bữa tối với ông Putin. Ngày 9 tháng 7 thì gặp gỡ các đại diện cộng đồng người Ấn Độ đặt vòng hoa tại bộ chiến sĩ vô danh ở Kremlin tham quan triển lãm nước Nga đàm phán riêng với Tổng thống Nga và đàm phán ở cấp phái đoàn cho Modi và Putin dẫn đầu. Trong cuộc gặp tại Moscow vừa qua, thì ông Putin nói rằng nói với ông Modi rằng là tôi biết ơn ngài vì đã quan tâm đến những vấn đề cấp bách nhất, trong đó ngài đang cố gắng tìm một số cách để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine trước hết bằng con đường hòa bình. Ông Putin nói trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ. Ông nói thêm rằng, hai nước chúng ta có một tình bạn rất lâu đời. Những mối quan hệ tốt đẹp đã phát triển trong nhiều thập kỷ và năm nay chúng ta kỷ niệm 77 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngày nay, quan hệ giữa hai nước chúng ta mang tính chất của một quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt. Cũng chuyến thăm Nga của Thủ tướng Ấn Độ cho thấy cái ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới bị suy giảm. Một nhà phân tích của Ấn Độ, ông Kantan viết trên tờ Global Times của nhà nước Trung Quốc, Lưu ý rằng chìa khóa dẫn đến quyền bá chủ của Mỹ là chiến lược chia địa trị đã phát huy hiệu quả trong giai đoạn trước này hùng mạnh và giàu có hơn các nước khác. Tuy nhiên, sự khác biệt về sức mạnh này đang nhanh chóng bị thu hẹp. Bằng chứng là một loạt diễn biến địa chính trị, bao gồm cả chuyến thăm Nga của ông Modi, chuyến thăm đầu tiên sau năm năm. Theo chuyên gia, thì sau khi xung đột Ukraine leo thang, thì Mỹ hy vọng quan hệ giữa Moscow và New Delhi sẽ xấu đi. Nhưng những ảo tưởng này gần như đã tan biến khi Ấn Độ tiếp tục quan hệ ngoại giao và thương mại với Nga. Điều khiến cho Washington tức giận. Hơn nữa, Ấn Độ giữ quan điểm trung độc đối với vấn đề Ukraine và ông Modi thậm chí còn từ chối tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại Thụy Sĩ và phớt lờ những lời đe dọa công khai từ Mỹ. Ông Modi cũng đã tăng cường đáng kể hợp tác quân sự Ấn Độ Nga. Ngoài ra, New Delhi còn nhiệt tình đón nhận các ý tưởng phi đô la hóa thương mại hóa quốc tế. Tóm lại có thể nói rằng Đế quốc Mỹ đang ngày càng mất đi tầm quan trọng của mình. Mỹ có quyền được lựa chọn hoặc là tham gia hoặc không tham gia một thế giới đa cực hoặc trở thành một bá chủ ác nghiệp và bị cô lập. Thủ tướng Ấn Độ đến Nga trong chuyến thăm chính thức của mình đã thảo luận triển vọng phát triển hơn nữa của mối quan hệ hữu nghị truyền thống cũng như các vấn đề nội tại hiện tại trong các chương trình nghị sự quốc tế và khu vực.